Sasa ni walike wote kwa unyenyekevu kabisa ili niweze kumkaribisha mkurugenzi wa conference yetu ambaye anasimamia swala la uwakili pamoja na chama chetu cha Atape ili aweze kuzungumza pamoja nasi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa nilete salamu za uongozi wa Jimbo la Mara mwenyekiti wetu Pastor Joseph Matongo katibu Pastor Ngarama na mtunzazina Pado Nikikiwa nilizungumza jana na mwenyekiti kwa sababu kazi hii nilitamani sana aifanye ili ndio ndio haki yote lakini akawa na safari basi akaniambia niendelee kwa hiyo kwa niaba yake napenda kuleta salamu hizo na salamu za uongozi wa Mara Conference wamewasalimia sana wana Atape kilichotukusanya hapa leo ni kumshukuru Mungu kwa njia mbili kwanza kwamba ametupa tayari na tayari kazi inaendelea na inaendelea vizuri kwa hiyo kwa hilo tunamshukuru Mungu lakini la pili ambalo limetuleta hapa kama wana atape wa ushirika huu wa mladi wa madini ni rasmi kuweka wakfu eneo hili kumkabidhi rasmi Mungu unaposema kuweka wakfu maana yake unamkabidhi ni la kwake kama tulivyoimba lakini tunamkabidhi mali yake ili tuitumie tu, tu, sasa kwa kanuni anazoziweka yeye tunaamini kama kulikuwa na mtu anachezea eneo hili hatachezea tena Amina. kwa sababu ni sawa na unapojenga kanisa katika utaratibu wetu wa kawaida na ukimaliza kujenga kanisa unasema naliweka wakfu Aliye kusaidia ni Mungu, ardhi ni yake, simenti ni yake, nguvu ni zake, watu ni wake, madirisha na vioni vya kwake, lakini unamkabidhi. Rasmi kwamba kanisa hili tulikujenga lakini sasa ni lako. Kwa hiyo mradi huu aliotupa tumefikisha hapa na tunataka kuanza rasmi kuchimba na tumeona ni vyema tumkabidhi mradi huu ili ausimamie na tuvune faida ambayo ndani yake kuna zaka yake ili mara conference iweze kubadilika kwa kuwa washiriki wake wana ukwasi wana utajiri wana mali wana kitu cha kutoa ndio makusudi makubwa ya siku ya leo sasa tunaanza wapi kuchimba sio mbali na maeneo haya tuliopo sio mbali wala usiangaike kichwani mwako kwamba sasa ni wapi hasa wewe jua sio mbali, mbali. utaanza kujua rasmi utakapotukuta sasa tumeanza na unajua ni hapa ahadi tunayodai ni ile ambayo Mungu tayari amekwishaiweka kwenye maandiko huwa tunaisoma na tutaisoma na kusoma mpaka tuone utimilifu wake Mungu anamwambia mtumishi wake kwanza nitakwenda mbele saya 45 fungu la pili nitakwenda mbele yako na kupazawazisha mahali palipo paruza hiyo ni ahadi ya Mungu nitavunja vunja vipande vipande milango ya shaba na ukatakata mapingo ya chuma maana yake ataondoa vikwazo vyote na ndio maana kila ofisi tukifika tunakuta wanatusubiri ameviondoa 
Anasema katika fungu la kwanza aya ndio Bwana amwambiayo atape masihi wake ambaye amemshika kwa mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake nami nitalegeza viuno vya wafarme na matajiri ili kufungua milango mbele yako hata malango hayatafungwa application yake inatuhusu sisi wenyewe kwamba from nowhere bwana alitamka kwamba nimewapa from nowhere kwa sababu hatuwezi kusema tulipanga sisi tulialika mgeni na mgeni kwa mamlaka aliyopewa katamka na kutamka kwa mamlaka yake maana akili ziliporudi aligundua amekwisha tamka kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hatua hii tuliyofikia na kwa sababu ndio mfumo Mungu aliamua kutupa mali hii leo Bwana tunataka tutekelezee ahadi hii katika fungu la tatu Nami nitakupa azina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako nam Mungu wa Israeli maneno makubwa hapa nitakupa hazina za gizani Huku chini ni gizani. Bwana ameahidi kutupa. Na mali zilizofichwa. Maeneo tuliopo yana mashimo yaliyochimbwa zamani. Miaka ya hamsini, miaka ya sitini. wengine wakiwa hawapo hapa. Wengine ndio wamezaliwa juu utakuwa nani? Eh, na, na nyuma zaidi wakati wajungu walipokuwa hapa na wakaziacha huko wakaondoka tunataka na hizo amina yani tunazidai kwa sababu Mungu anasema haja yako ijulikane kwangu amina. sasa tuwezi kuja hapa kuomba porojo porojo kama si kama si tunataka na hizo zote amina yani uwezo wa uchumi wa wanaata wa mradi wa madini ufika katika kiwango cha kuibariki conference ya mara iondokane na maden na kila shida iliyopo na njia pekee ni madai hayo na anasema miguu yako ilipo kanyaga nimekupa Amina. kwa sababu hiyo baada ya kusema hayo ni dhahiri kwamba Bwana katika hekima yake isiyochunguzika eneo tulilopo ndilo tulipewa na maeneo mengine ambayo tuyafanyia kazi tunataka hapa ndio liwe chimbuko la kutuwezesha kumiliki maeneo mengine vizuri zaidi kiutendaji amen si wote ni mashahidi kwamba karasha moja alitoshi hapa yanahitajika zaidi ya moja ili kuihudumia jamii iliyo hapa na kupata faida maana faida yetu sisi ni hilo utope wanalo tuachia ambalo lina 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 lina, 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 lina u, ubora sana lakini kwao kwa wakati huu wanahitaji chakula cha kuingiza mdomoni kwa haya ni maisha kwa sababu hiyo Imani yetu ni kwamba Bwana amesikia. Na tutakwenda kudai ahadi hizo. Na katika maombi hayo Bwana atakuwa ameliweka wakfu eneo hili na kulizindua rasmi tayari kuanza uchimbaji. Haleluya. Anachohitaji kila mtu awe muaminifu atakayepewa posti awe muaminifu. Akikutana na jiwe kubwa aseme nimekutana nalo asitazame huku na huku akiwa ameshabadilika macho alafu akatawanyika kiaina utalileta mwenyewe ukitambaa kama umwelewi Mungu utalileta mwenyewe ukitambaa watu fulani nikiwa Tabora mchungaji wa mtaa na 
kufanya mahubiri nje ya mji kuelekea Mzega kwenye shule na wakati tunajiandaa kubatiza tumeweka kisima cha ubatizo cha maturubali tumejaza maji wao mashe wanne kwa sababu ni mji wao wakapatana kwamba wataweka dawa kwenye kile kisima na atakayeingia atakiona cha mtemakuni kwa hiyo tukafunga sisi kisima tukaomba tukaondoka tumeweka wakfu eneo weka wakfu yale maji tukaondoka kesho yake siku ya sabato tuna ubatizo mkubwa kwenye eneo la ubatizo shuleni wao usiku wakaja na timu yao wamejiandaa vizuri watu wanne wale mashehe na wanapofika hapa wana wana dawa zao walipokaribia shule hiyo ambayo haina hata umeme haina taa maana ilikuwa ni eneo hilo wakazi walikuwa ni wachache wakasema ah masabatu yana hera yani kote yamewasha taa wakati sisi tunajua kabisa hatujawasha taa na taa hazipo ila wao wakaona taa zinawaka kila sehemu wakasogea kwenye kisima wakakuta watu wanne wako hapo wakasema da haya majamaa yameweka na warinzi kwa hiyo wakalinda wale warinzi wakaondoka kwenda kwenye lindo kuangalia maeneo mengine wao wakasogea kwenye kisima waweke dawa ndipo wale warinzi wakaja ghafra ni weupe wana mavazi wamevaa wanawaka wana mapanga kwa hiyo kwa kweli kwa ni warinzi wanne na hao masheni wanne kila mlinzi akaondoka na mmoja <laughs> walikimbia wakakimbia akifika nyumbani yule mlinzi anatokea nyumbani anarudi tena akifika kwenye kisima mlinzi anatokea kisimani walikimbia usiku kucha amina kuna kulala jambo likishaweka wakfu usilete utani Uki, ukiondoka na jiwa utalirudisha mwenyewe amina unalia machozi mwisho wakaona waende kwa mzee wa kanisa ni marehemu sasa wakafika kwa mzee mzee wanapiga kelele karibu saa moja. mzee akachungulia na wafahamu akasema kuna shida gani wanasema warinzi wako warinzi gani warinzi wako mzee tunakufa alipotazama nje mzee aone kitu kwa hiyo akanivutia waya akaniita nami nikaondoka sasa kwenda kuona tukio napofika naona pameshapambazuka ninaona watu wenye kanzu wanne na dawa yao napofika mchungaji mzee ananiambia mchungaji karibu sana na wale watu wanasema mchungaji warinzi na mimi nikitazama kweli sioni warinzi kama binadamu lakini kwa imani nikajua hapa kuna warinzi wa mbinguni nikasema nimeshawaona sasa imekuwaaje mpaka mkawa nao tulienda kwenye kisima chenu kuweka dawa za nini e, ili kila anayeingia aungue ajikune kuwe na moto ehe tukarikuta warinzi wametukimbiza usiku kucha sasa mnataka nini hao warinzi waondoke twende nyumbani kawaambia hatuwezi waweze wakaondoka eti mtaondoka mimi sikuwa na waona warinzi lakini naongea kwa imani naweza mtaondoka nikawauliza wale mashehe kwamba wamesemaje warinzi wanasema wanatikisa tu vicho kwamba waondoke kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo barangati liko kati ya warinzi na mashehe mimi siwaoni ila nasema kwa imani Mwisho nikasema hawawezi kuondoka. Isipokuwa tu kwa sharti moja. Mwende nyumbani. Na saa tisa wakati wa mkutano. Wewe na mke wako na watoto na familia yote mwe kwenye mkutano mapema mkikosea tu. Warinzi wanafanya kazi yao. Eti warinzi si waende iwe hivyo. Wakasema wakanikauza eh wamekubali sema wamekubali basi nendeni wakanyanyuka <laughs> wakaenda nyumbani 
na saa tisa kila mtu na familia yake yupo siku zote za mkutano tukaishia kubatiza na leo ni wa adventista wa sabato mali ya Mungu uwaichukuliwi kwa hiyo tumezindua na tunakwenda kwenye maombi na tutampigia Mungu magoti wewe usijaribiwe kuchukua hata kipande humu ukikiona jua ni chawana atape wewe kirete ujue usubiri mgao wako na ukivuna hakuna kusahau zaka na nini na kwa kwa sababu tunawaelewa zaka na sadaka itachukuliwa moja kwa moja na ingia kwenye hazina ya conference na sadaka yao inaingia sadaka yako maria tutaipeleka kwenye kanisa lako kwa njia ya mtandao wakifungua tu wanakwambia mama fulani sadaka yako imefika lakini swala la kucheza kucheza cheza na zaka alafu laana itaambata na sisi hatuko tayari kwa sababu tunafahamiana ukimkopa msabato akufanye nini akulipi leo ukimkopa Mungu ambaye ashuke <laughs> sureta migogoro kwa hiyo watu wa Mungu tumemkubali kwamba Bwana ametubariki eneo limezinduliwa tunakwenda kupiga magoti sasa kumshukuru Mungu na baada ya hapo rasmi tutaanza uchimbaji maeneo yale ambayo tulikushawambia yenye mambo ya msingi ya madini yaliyotuleta tupige magoti Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni wewe ambaye uliziumba mbingu na nchi wewe ambaye kwa moyo wa huruma uliwatazama washiriki wa Mara Conference kupitia chama chao cha Atape ukaona wape urithi urithi wa protein eka zaidi ya sabina mbili zenye madini ya dhahabu tumekuja leo katika proti hii ambapo tunataka tuanze uchimaji eneo hili ni lako lakini leo tumeliweka wakfu kwa neno la Bwana rasmi tuanze shughuli ya uchimbaji na tumeona ni vyema wakati sasa watoto wako tumepiga magoti kwenye eneo hili na kila mtoto wako mikono yake ikishika ardhi hii kwa imani Bwana kokote kwenye azina hata iwe maili nyingi mno chini hata iwe maili nyingi mno kutoka mahali hapa hata iwe maili nyingi mno katika mgodi mkubwa wa Nothimara kusanya hazina hii na kuileta mahali hapa kwa ajili ya watumishi wako kwa ajili ya kazi yako Watumishi wako wamekamata ardhi hii kwa imani kama ishara ya mkono wako uliosubiriwa msalabani na kutobolewa ambao kwa imani umeikamata ardhi hii na kutukabidhi rasmi na sisi kwa moyo huo huo tumeirejesha kwako kwamba tunapofanya kazi tupatie fahamu ya kujua ni wewe uliyetuwezesha watu wako watakapoanza kuchimba day one, day two, day three, matokeo yake yabadilishe mara moja uchumi wa watu wako tutakapoendelea kuchimba na hata tukienda futi moja, futi mbili, futi kumi, futi hamsini, tukutane na muujiza utakayotufanya kulia machozi tunaomba mamilioni tunaomba mabilioni tunaomba matilioni tunaomba kwa namna ya pekee soko zuri la kila kitakachozalishwa mahali hapa kwa imani tunaamini umetupatia na tunaamini tumekupatia sisi na wewe tumeingia katika ubia na ushirika na kila utakachotupa hakika tutakurudishia wewe moja ya kumi ya pato letu lote ili jina lako linuliwe na sasa ukaibariki mara conference kupitia miradi hii ukawabariki washiriki wako kupitia miradi hii hawa wakawe mwanzo na chemichemi za uchumi wa mara conference tusikome hapa tu 
kwa ajili ya maombi ya leo tunakuomba kule majita utupatie viwanja tunakuomba kule buemba utupatie viwanja kule bunda kule kiabakali na maeneo mengine yote kule loria kote ambako madini ya dhahabu yatainuka bwana utupatie viwanja ili ushirika huu wa wanamadini ukawe kitu kingine tunanyamaza sasa tukiamini umejibu na unatuamini sasa kwamba tutekeleze uchimbaji kwa imani katika jina la bwana wetu Yesu Kristo amina amina Mungu atutie moyo. Eneo ni rasmi sasa kwa uchimbaji. Twende kwa imani ya Bwana. Naomba tupongezane kwa mikono. Pongezane. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe. Barikiwe, mbarikiwe, mbarikiwe na Bwana. Barikiwe na Bwana. Barikiwe, mbarikiwe, mbarikiwe na Bwana. Eh, mbarikiwe. Nadhani tuko wanachama hapa pamoja na Excom. Sasa ni vizuri nikaanza na eh, Excom ya Mara Conference. Ambaye naongea ni mwenyekiti wa Mara Conference na itwa Elfaxad Chacha. Lakini pia tumeambatana na mwenyekiti wa miradi ambaye ndiye anaisimamia miradi katika conference yetu kwa jina anaitwa Beatrice Njema. Bwana ni mwema wakati wote. Na tumeongozana pia na muhazini wa conference hii. Revina na Kunashi. <laughs> Naitwa Revina na Kunsha. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jina la kimataifa. Lakini eh aliye tuo tupatia neno hapa. Ni mkurugenzi wa conference hii ambaye anawakilisha wakili pamoja na chama chetu cha Atape. Ninaomba sasa azungumze machache alafu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji na daktari Luka Senzungu Rugemalila, mkurugenzi wa idara ya uwakili na mlezi wa chama cha Atape. Na washukuru sana kwa kufika kwenye uzinduzi wa leo. Basi tuna katibu wa chama chetu cha Atape kwa jina anaitwa Filmoni Mwita. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwa kwamba kwa pamoja nasi na simamia kazi ya uratibu wa miradi lakini katika chama ni katibu na mkuu wa mawasiliano. Bwana wabariki. Basi ni mkaribisha katibu ili aweze ku, kuwataja kidogo wa, e, kwa majina ili tuende haraka kwa majina tu. Basi mimi kwa majina naitwa Yusufu Edward, katibu wa Atape Kanda Talimekati. Nikisema mapesa, mapesa unasema Atape. Mpesa? Atape. Atape. Basi ni mimi nimeambatana na memba wangu kutoka Talimekati. Dada hapa karibu sana ujitambuli. Asante. Kwa majina naitwa Roda Ibrahim, ni mshiriki kutoka kanisa la Tagota. Kwa majina naitwa Michael Thomas. Mimi ni mshiriki kutoka kanisa la Muma Asironga. Kwa sasa hivi ndio msimamizi wa mradi nilioko hapa kituoni kwa muda huu kazi zinapoendelea. Bwana ni mwema na wakati wote. Kwa majina naitwa Ellen John Babere, ni mshiriki kutoka kanisa la Nyakato, Msoma. Kwa majina naitwa Fraiska Ruyabura Mwita toka kanisa la Mtauru. Bwana ni mwema. Bwana wakati wote. Bwana ni mwema. Wakati wote. Bwana ni mwema. Asante sana. Mimi ni mshiriki katika kanisa la Nyamisangula kwa jina naitwa Mwalimu Azamu Msila. Asante. Bwana ni mwema. 
natokea katika kanisa la Tulwa SDA naitwa Happy Masinene. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina nitwa Daniel Msambi ni mshiriki wa kanisa la Rebu na ni katibu hata pe kanisani. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi natoka katika kanisa la Songambere, mimi naitwa Johannes Chacha Bukango. Mimi ni mwenyekiti wa Atape katika kanisa la Songambere. Bwana ni mwema. Kwa jina naitwa Yunis Nyawena natokea kanisa la Turu. Bwana ni mwema. Ni Paris Zefania Matulile kutoka kanisa Central ni mwanachama wa Atape. Basi kwa majina naitwa Zakaria Mwita ni mshiriki kutoka kanisa la Mtahuru lakini katika eneo hili la uchimbaji kwa muda huu na simamia kitengo cha ulinzi na usalama. Amen. Basi kwa namna ya pekee sana ni washukuru sana na tunaporudi e, katika makanisa yetu nadhani jambo la kwanza kabisa tupeleke taarifa maalum ya kwamba tutakuwa na mkutano